。今天还是不外向了，我那个楼楼层呢，收高不高，两层加起来还是有六米多。所以说今天我还是，呃，把那个安全带跟他们哎发起，一定要让师傅去算计，是吧？哎，师傅姐，今天你要麻烦小哥不高头了，我给你买的一个大一点的算计。哎，对了，这老头，孩儿上课的时候要三九哦，我只会要三九哈，哦，好噻哦，哎，哦，他们另外呢，你不要跑那么快，我整个大一点的三九，哈哈哈哈哈，啊，你来楼层高头去就整个大点三九，哎，踏实的哦。今天师傅在前方复复会，我们要把后面的家长给召集。现在师傅外墙啊，那个面积大一点的师傅都是先打了疤才敷的皮。之前屋头分析虽然是小面积，让师傅去一呃随便简单打那个疤就得了。那个外墙的话，他就你看把那些打的密一点，你看当时给个几十公分钱打个疤，不然的话他这样他附近嗯会出问题，到时候整就不好整的。嗯，就像我我楼底下哈，一楼那个由于我那个屋有些是打的脏了那些，我该打打嗯。有些该填就敷的厚点，就要敷的厚一点。还有这上面哈，好多朋友说说为啥子那个墙上要留洞？就是当时我们在织木的时候，一定要要要打那个步步紧，加紧，所以说要留预留洞也得得得行。所以说那个房子之前看见有没有洞啊那些，它是用来我们织木用的。现在现在敷灰了，我一定就要把那个洞都敷，要补起来噻。之前有些朋友来问，老姐，你到那些小的凉出来成为用的，用在哪个？哎，现在我们不车子，大家看得到，我这个梁头，呃，就用来倒在高头的。我都用得节约了，那有些是直接买木脚来，直接织木在高头一直用打到位。我的是一个一个的打来，呃，织木的时候流通来干的。昨天中午吃的烧瘦肉，叫我换个花样来吃。我们煮个肉皮汤。来个鸡蛋，来点纤维。那个放多了不好，这个是煮肉皮的，纤维多了会滚汤。嗯、酸菜下锅炒香，加点水。这效果分散，不是煮成坨儿。你看，抖刀抖刀的嘛。我今天只能煮那个肉片汤看哈嘛，我那些炒的腊肉像，呃，炒的那个瘦肉些好像不消息。老肥。哈哈哈哈哈。还有还有土豆。来嘛，来嘛。我弄的，干哈干哈干哈干哈？干嘛干哈？